அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஒரு மழை பெய்யக்கூடிய அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கோவையில் தோழர் பால பாமரன் கற்றது தமிழுக்கு என்னுடைய இயக்குனர் பால மகேந்திராவின் தலைமையில் ஒரு பாராட்டு விழா வைத்தார் அப்போது நான் அவரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் அது என்ன நாய் வாழ் திரைப்பட இயக்கம் அதே கேள்வியை இப்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வழக்கறிஞர் தோழர் சிவாவிடம் அது ஏன் நாய் வாழ் திரைப்பட இயக்கம் என்று கேட்டேன் இருவரும் ஒரே பதிலை சொன்னார்கள் எத்தனை வருடமானாலும் பதில் மாறவில்லை அந்த பதில் இதுதான் நாய்வாளையும் நிமிர்த்த முடியாது தமிழ் சினிமாவையும் நிமிர்த்த முடியாது ஆகலால் நாய்வாள் திரைப்பட இயக்கம் என்று சொன்னார்கள் பதினோரு வருடமாக நிமிரவில்லையா அல்லது நிமிர்ந்திருக்கிறது என்பதற்கான அடையாளம்தான் இந்த விழாவா எப்படி சினிமா என்பது அந்த சமூகத்தில் இருந்து வருவது ஒரு விதத்தில் சொல்லப்போனால் தமிழ் சினிமாவை எப்படி நிமிர்த்த முடியாதோ அப்படித்தான் தமிழ் சமூகத்தையும் நிமிர்த்த முடியாதோ என்று தோன்றுகிறது அப்புறம் பாமரன் வந்து தோழர் விஜய் சேதுபதிக்கும் இயக்குனர் பா ரஞ்சித்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொன்னார் அது ஒன்றும் பெரிய அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய எப்படா இவங்க பண்ணாங்கன்னு யோசிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை ஏன்னா நடிகர் விஜய் சேதுபதி பேரன்பர் பேரறிவாளன் உட்பட்ட எழுவரின் விடுதலைக்கு குரல் கொடுத்தார் இயக்குனர் பா ரஞ்சித் ராகுல் காந்தியை சந்தித்து பேரறிவாளனுடைய மற்றும் எழுவரின் விடுதலைக்கு குரல் கொடுத்தார் ஸோ இவர்கள் இருவரும் ஒரு விதத்தில் ஒரே நபர்கள் தான் இன்னும் இரு சொல்லப்போனால் இவர்கள் இருவரும் நாம் தான் இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த கவர்னரின் கையை பிடித்து எழுத வேண்டியதும் நாம் தான் அந்த ஒரு பேனா எழுதுவதற்காக தமிழ்நாடு காத்திருக்கிறது எழுதும் என்று நம்புகிறோம் இங்கே இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருந்தப்ப எனக்கு சில விஷயங்கள் தோணுச்சு எனக்கு என்ன தமிழ்நாட்டில் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்கன்னு தோணுது ஒன்று கொலை பண்ணோன்னு தெரிஞ்சு கொலை பண்ணவங்க இன்னொன்று தாங்கள் கொலை பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னு தெரியாமல் கொலை பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க கொலை பண்ணோன்னு தெரிஞ்சு கொலை பண்ணுறவங்க மைனாரிட்டிஸ் அவர்களுக்கு ஜாதி வெறி இருக்கிறதாக நம்ம சொல்கிறோம் அவர்களுக்கு சுயஜாதி பெருமை இருக்கிறதாக நாம் சொல்கிறோம் அப்படி சொல்கிற நாம் அதே கொலையை அவர்களோடு சேர்ந்து செய்து கொண்டிரு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று தெரியாமல் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் மாரி செல்வராஜ் சொன்னார் ரியாக்ட் பண்ணோம் அதுக்கு நம்ம யார் நான் யாருங்கிறத நீங்கள் பதில் சொல்லணும் அதில் தான் தீர்வு இருக்குதுன்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்த்தா அப்படி எவ்வளோ விஷயங்களுக்கு எத்தனை பேர் சொல்வது ஒரு விதத்தில் சொல்லப்போனால் ஒசூரில் அந்த பெண்ணின் வயிற்றுக்குள் உருவாகி கொண்டிருந்த நம் மொழி தெரியாத நம் ஜாதி தெரியாத நம் மதம் தெரியாத நம்ம கட்டுமானங்கள் தெரியாத அந்த சிசுவை கொன்றது யார் நாம் தான் ஜாதி கடவுள் மதம் குடும்பம் என்கிற பெயரால் இந்த அமைப்பை நம்மளுடைய சடங்குகளிலும் அன்றாட வாழ்க்கையிலும் லைஃப் ஸ்டைலாக வச்சிருக்கக்கூடிய நாம் தான் ஸோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஜாதி இல்லை என்று சொல்கிற எல்லோருக்குள்ளும் ஜாதி இருக்கத்தான் செய்கிறது ஏன்னா அது ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு கேட்டகரி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் வெளியில் வந்துட்டேன் நான் முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்துட்டேன் நான் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்துட்டேன் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வந்துட்டேன் நூறு பர்சன்டேஜ் வந்துட்டேன் நாங்கள் இப்போ வந்து பழகிக்குவோம் ஆனால் முன் வாசல் வரைக்கும் வரலாம் இப்போ சேர்ந்து வெளி இடத்துல சாப்பிட்டுக்குவோம் ஃப்ரெண்டு சினிமாக்கெலாம் போவோம் நான் வீட்டுக்கு போகிறதா இன்னும் முடியலன்னு சொல்லி அது ஒவ்வொரு கேட்டகரியாக இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது இது மாரி செல்வராஜ் சொன்னார் நான் வந்து ரொம்ப துக்கத்தோடு இருக்கேன் இதை எப்படி எதிர்கொள்கிறதுன்னு தெரியல பரியேறும் பெருமாளுக்கு எத்தனையோ பேர் பேசினாங்க ஆனால் திரும்பவும் அச்சமாக இருக்கு பரியேறும் பெருமாள் வந்து ஐம்பத்தைந்து நாட்கள் தான் ஆகி இருக்கிறது அம்பேத்கரும் பெரியாரும் இந்த யுத்தத்தை தொடங்கி இந்த ஜாதி என்கிற அமைப்பை தொட எதிர்த்து இந்த வர்ணாச தர்மத்தின் சிக்கல்களை சொல்லி நூற்றாண்டாகிவிட்டது படிப்படியாகத்தான் நாம் வந்து கொண்டிருக்கிறோம் வருவோம் அப்படி வரக்கூடிய படிகளில் பரியேறும் பெருமாளும் ஒன்று அந்த பரியேறும் பெருமாளை கொடுத்த இந்த சமூகத்தில் தன் படத்தால் புதிதாய் ஒரு முரண் வந்துவிடக்கூடாது என்று நினைத்த படைப்பாடி மாரி செல்வராஜுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் துக்கப்பட வேண்டிய நேரம் அல்ல இது மேலும் தன் படைப்பால் மாரி செல்வராஜும் நாமும் அது சினிமாவாக இருந்தாலும் சரி கலையாக கவிதையாக இருந்தாலும் சரி ஓவியமாக இருந்தாலும் சரி கட்டுரையாக இருந்தாலும் சரி கதையாக இருந்தாலும் சரி 
பதிவு செய்வதும் நம்மளுடைய மனதை இதற்கு எதிராக நம் மனதையும் மக்களுடைய மனதையும் கொண்டு செல்வது தான் ஒரு கலைஞனுடைய கடமை என்று நான் நினைக்கின்றேன் அப்புறம் அந்த இடத்துல நாய் வாழ் பேர் வச்சது அப்புறம் படத்தில் கருப்பின்னு ஒரு நாய் அதனால் ஒரு செக் தேசத்தினுடைய ஹொலப் எழுதின ஒரு கவிதையை அவங்கள்ட்ட சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வகுப்பறை பள்ளிக்கூடத்து வகுப்பறை ஆசிரியர் மாணவர்களை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறார் மாணவர்களே சொல்லுங்க நெப்போலியன் போனபட் எப்பொழுது பிறந்தார் சில மாணவர்கள் சொன்னார்கள் ஆயிரம் வருடத்திற்கு முன்பு சில மாணவர்கள் சொன்னார்கள் நூறு வருடத்திற்கு முன்பு நிஜத்தில் அந்த மாணவர்களுக்கு நெப்போலியன் போனபட் எப்பொழுது பிறந்தார் என்று தெரியவில்லை அந்த மாணவர்கள் எனக்கு தெரிந்து ஒரு ஒன்றாம் வகுப்போ ரெண்டாம் வகுப்போ படித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஐந்து அல்லது ஆறு வயது உள்ள மாணவர்கள் சரி ஆசிரியர் திரும்பவும் கேட்டார் சரி அதை விடுங்கள் நெப்போலியன் பானபட் இந்த உலகத்திற்கு என்னதான் செய்தார் மாணவர்கள் சில மாணவர்கள் சொன்னார்கள் அவர் யுத்தத்தில் வென்றார் சில மாணவர்கள் சொன்னார்கள் அவர் யுத்தத்தில் தோற்றார் நிஜத்தில் போனபட் என்ன செய்தார் என்று எந்த மாணவனுக்கும் எந்த குழந்தைக்கும் தெரியவில்லை அப்போது கடைசி இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சிறுவன் எழுந்து சொன்னான் கசாப்பு கடைக்காரிடம் நெப்போலியன் என்ற ஒரு நாய்க்குட்டி இருந்தது அதை அவர் அது அவர் அதற்கு உணவும் கொடுக்காமல் தினமும் அதை துன்புறுத்தி வந்ததால் முந்தானால் அந்த நெப்போலியன் இறந்து போனது என்று சொன்னான் முதல் முதலாக நெப்போலியன் என்ற பெயருக்கு அந்த வகுப்பில் இருந்த மொத்த குழந்தைகளும் துக்கப்பட்டார்கள் வருத்தப்பட்டார்கள் கோவப்பட்டார்கள் கசாப்பு கடைக்காரர்களிடம் இது கவிதை இந்த கவிதை சொல்லக்கூடிய செய்தி இதுதான் ஒரு ஆரம்ப பள்ளிக்கூட பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய வரலாறு எது யுத்தத்தில் அடுத்தவனை வென்றதும் தோற்றதும் கொலைகள் செய்ததும் ஆட்சிகள் அமைத்ததுமா அல்லது நாய்களையும் விலங்குகளையும் செடிகளையும் கொடிகளையும் நேசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிஞ்சு மனங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது கனிவையும் அன்பையுமா என்பதுதான் அந்த கவிதையினுடைய சாரம் நம்மளுடைய பாடப்புத்தகத்தில் முதல் பக்கம் திறந்தவுடன் இருப்பது தீண்டாமை ஒரு பாவ செயல் அதற்கு பிறகு இருப்பது சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா என்கிற ஒரு ஒரு வரி வரும் இத் இது போக குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய கதைகளில் எதை பற்றியான கதைகள் இருக்கும் திருடுவது தப்பு அடுத்தவன் பொருளுக்கு ஆசைப்படுவது தப்பு பொறாமை கொள்வது தப்பு அப்பா அம்மாவை நேசிக்க வேண்டும் குருவை கடவுளாக மதிக்க வேண்டும் சுத்தம் வேண்டும் விலங்குகளை நேசிக்க வேண்டும் இவைதான் குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய கதைகள் எந்த கதையாவது குழந்தைகளுக்கு ஜாதி பேசுபவன் முட்டாள் ஜாதி பேசுபவன் குற்றவாளி ஜாதி பேசுபவன் இந்த உலகத்தில் வெறுக்கத்தக்க கூடிய ஒருத்தன் என்கிற பாடம் இருக்கிறதா என்றால் இல்லை ஹொலப் சொன்னது போல் அல்லது இந்த படம் பரியேறும் பெருமாள் சொல்வது போல் பரியேறும் பெருமாள் இரண்டு தாத்தாக்களின் கதை அதில் ஒரு தாத்தா ரயில் அடியில் விழுந்து அவமானப்பட்டு தோற்று போனார் இன்னொரு தாத்தா ராஜா என்கிற தாத்தா கல்வியை நம்பிய தாத்தா அவர் பரியனையும் காப்பாற்றினார் பரியனினுடைய என்ன சொல்றது பரியனின் மூலியமாக இன்றைய சமூகத்திற்கு தேவையான முக்கியமான விஷயத்தையும் சொல்லி இருக்கிறார் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் யோசிப்பது என்னவென்றால் கல்வி கூடங்களில் தொடங்குகிறது நம்முடைய சிக்கல் குடும்பத்தில் தொடங்குகிறது நம் சிக்கல் வர்ணாச தர்ம அடிப்படையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்வியல் லைஃப் ஸ்டைலில் தோன்றியது நம்முடைய சிக்கல் ஆக இந்த மொத்த சிக்கல்களையும் நாம் களைய வேண்டிய இடம் குழந்தைகளிடம் இருந்து குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய கதைகளில் இனி ஜாதி எத்தனை கொடூரமானது என்று இருக்க வேண்டும் ஜாதி இல்லை என்று சொல்லக்கூடாது ஜாதி இருந்தது இன்னும் இருக்கிறது அது எத்தனை கொடூரமானது அதனுடைய வரலாறை சொல்ல வேண்டும் சக மனிதனை ஜாதியை தாண்டி நேசிப்பது என்பதை ஒன்றாம் வகுப்பிலிருந்து சொல்லிக் கொடுக்க தொடங்க வேண்டும் கல்வியால் வரும் மாற்றம் என்று பரியனுடைய தாத்தா நம்பினார் அதையே நானும் நம்புகிறேன் கல்வி ஏனெனில் கல்வி என்பது ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் அப்பாரட்டஸ் கருத்து உருவாக்க சாதனம் குடும்பம் என்பது ஒரு கருத்து உருவாக்க சாதனம் கடவுள் என்பது ஒரு கருத்து உருவாக்க சாதனம் இந்த சாதனங்களின் வழியாக கெட்டித்திருப்பது தான் ஜாதி ஏனெனில் இன்றைக்கு பல பள்ளிக்கூடங்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் மொத்தமாக ஜாதி சங்கங்களிடம் இருக்கிறது எப்பொழுது ஜாதி சங்கங்களிடம் கல்வி கூடங்கள் வந்ததோ குளோபலைசேஷன் வந்த பிறகு தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு பிறகு எப்படி ஒரு பிரதான தீர்க்க முடியாத நாலாயிரம் ஆண்டுகளாக நம்மை சுற்றி வரக்கூடிய பாம்பான ஜாதி என்கிற ஃபியூடலினுடைய கெடுதி இல்லாட்டி என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆபத்து நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறதோ இத்தனை ஆண்டு காலமாக அதோடு சேர்ந்து வெகு நவீனமான தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தொடங்கி வெறும் இருபத்தைந்து வருடங்கள் கூட இன்னும் சரியாக முடிக்காத குளோபலைசேஷன் அதைவிட கொடூரமாக உள்ளே வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த கொடூரத்தை சொல்வதுதான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஆக இந்த மடை இந்த மேடை 
நான்காயிரம் வருடமாக தமிழ் சமூகம் சந்தித்து வரக்கூடிய மிகப்பெரிய சிக்கலையும் நவீனமாக கடந்த இருபத்தைந்து வருடங்களில் உள்வாங்கி நம்மை மாற்றி நம்மை இன்னும் சொல்ல போனால் நம்மளை இன்னும் ஃபியூடலாக மாற்றக்கூடிய குளோபலைசேஷனையும் பேசக்கூடிய ஒரு படம் ஒரு விதத்தில் சொல்ல போனால் எனக்கு இப்படித்தான் தோன்றுகிறது வர்ணாஸ்த தர்மம் சொன்னதையைத்தான் குளோபலைசேஷன் இன்னொரு விதத்தில் சொல்லுகிறது ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறவன் பொழைச்சிக்கலான்னு சொல்கிறது என்னென்னா இந்த ஜாதியில் பிறந்தால் நீ நல்லா இருந்துக்கலான்னு சொல்கிற மாதிரி பிரைவேட்டைசேஷன் என்பது ரிசர்வேஷனுக்கு எதிர்த்த மாதிரி இன்னும் சொல்ல போனால் குளோபலைசேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுடைய எக்கானமியில் பயங்கரமான இம்பேலன்ஸ் வந்திருக்கு அது நிறைய இன்செக்யூரிட்டியை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு அந்த இன்செக்யூரிட்டி ஆண்களிடம் நிறைய உருவாக தொடங்குகிறது இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு நல்ல விஷயம் குளோபலைசேஷனுக்கு பிறகு பெண்களின் விடுதலை கொஞ்சம் முன்னேறி வந்திருக்கிறது அவர்களால் தங்களால் இயன்றவரை வேறு நாட்டுகளுக்கு பயணம் செய்ய முடிகிறது அவர்கள் நினைத்த வேலையை செய்ய முடிகிறது ஒரு எக்கனாமிக்கல் ஃப்ரீடம் வந்திருக்கு ஆனால் மரபு வழிப்பட்ட தமிழ் ஆண் அல்லது இந்திய ஆண் அந்த பெண்ணை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அந்த பெண்ணை அவன் இதற்கு முன்பு பத்திரமாக வீட்டில் வைத்திருந்தான் இப்பொழுது வாட்ஸ்அப் வந்து விட்டது ஃபேஸ்புக் வந்து விட்டது விண்டோஸ் டூ தௌசண்ட் ஆப்பிள் என்று வந்து விட்டது இனிமேல் வீட்டை அவள் எந்த கு குக்கிராமத்தில் இருந்தாலும் சரி ஒரு பெண்ணை அறையிலேயே பூட்டி இருந்தாலும் சரி அவளிடம் ஒரு கைபேசி இருந்தால் போதும் அவளை அடைத்து விட முடியாது என்கிற இடம் வரும் பொழுது அந்த ஆண் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகிறான் எரிச்சலுக்கு உள்ளாகிறான் அந்த பெண்ணை அந்த பெண் உடலை கைப்பற்றுவதற்கும் அடக்குவதற்கும் அவன் மேலும் வன்முறையை கையெடுக்கிறான் அவன் கையில் மீண்டும் ஜாதி வந்து சேருகிறது அதற்கு அவன் பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு பெயர் ஜாதி ஒரு விதத்தில் யோசித்து பார்த்தால் இந்த மொத்த அரசியலும் பெண் உடல் மீது தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு மதம் எதை பேசுகிறது ஒரு பெண் என்ன உடை உடுத்த வேண்டும் உடை உடுத்தக்கூடாது என்பதை பற்றி பேசுகிறது ஒரு பெண் எப்பொழுது வீட்டிற்கு திரும்பி வர வேண்டும் என்பதை பற்றி பேசுகிறது யார் நல்லவள் யார் கெட்டவள் என்று பேசுகிறது எத்தனை கொணிக்கு எழ வேண்டும் எத்தனை மணிக்கு உறங்க வேண்டும் என்பதை பற்றி பேசுகிறது விதிவிலக்கு இல்லாமல் எல்லா மதங்களும் இதைத்தான் பேசுகிறது ஆக மதத்தினுடைய ஆக பெரிய பிரச்சனை பெண் என்ன உடை உடுத்துவது அவள் யாரிடம் பேசலாம் அவள் யாரை திருமணம் செய்யலாம் திருமணம் செய்தவன் இறந்த பின் உடன்கட்டை ஏறலாம் இல்லை வேண்டாம் அது கொஞ்சம் ஃபாவர்டாக வந்துடும் மொட்டை அடிப்போம் இல்லை வேண்டாம் கல ஒயிட் சாரி மட்டும் கட்டிக்கோங்க இல்லை வேண்டாம் நீங்கள் வந்து ஒரு கலர் சாரி கட்டிக்கலாம் பொட்டு வைக்க வேணாம் இல்லை இல்லை வேண்டாம் நீங்கள் பொட்டும் வச்சுக்கலாம் ஆனால் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ண வேணாம் இல்லை இல்லை நீங்கள் இன்னொரு கல்யாணம் கூட பண்ணுங்க ஆனால் அது முன்னாடி கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கோ ஆக ஒரு மதத்தினுடைய ஆக பெரிய பிரச்சனை ஒரு பெண் யாரை திருமணம் செய்ய வேண்டும் எப்பொழுது திருமணம் செய்ய வேண்டும் திருமணம் செய்ய வேண்டும் செத்தால் அவள் என்ன ஆக வேண்டும் ஆக இந்த ஜாதி பெருமை இல்லாட்டி இந்த இன தூய்மை என்பது பெண் உடல் மீது தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறது பெண் க பெண் உடல் மீது கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய கற்பின் மீது தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறது ஒரு விதத்தில் சொல்ல போனால் பாமரன் சொன்னது போல் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆண்களுமே கொலைகாரர்கள் தான் இங்கு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லா கொலைகளிலும் ஆண்களின் பங்கு என்பது அளவற்றது ஆக நம்ம இப்பொழுது என்ன செய்வது நான் எவ்வளோ ஒரு கேவலமான ஆண் என்பதை நான் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது நான் இருக்கக்கூடிய குடும்பம் எனக்கு போதித்த போதனைகள் எத்தனை தவறு என்று நான் புரிய வேண்டியிருக்கிறது என் கல்விக் கூடத்தில் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட பாடம் எவ்வளவு கொடூரமானது என்று நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அப்ப லேர்னிங் இஸ் நத்திங் பட் அன்லேர்னிங் கற்றதை மறத்தல் கற்றதை மறத்தொழித்தலே கற்றல் அப்படிங்கிறத இடத்துக்கு வர வேண்டியிருக்கும் ஸோ இவ்வளவும் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதிகமான ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அப்படின்னாலும் அவனுக்கு ஜாதியை விட போயிடுமா ஏன்னா நீ சாப்பிட்ற இல்ல சாப்பிட்டா வெளியில வரதானே செய்யும் அது ஒரு கழிப்பறையில் போகதானே செய்யும் ஓம் கழிப்பறையை சுத்தப்படுத்துறது யார் இல்லை இல்லை எங்கள் வீட்டில் வேலை கால வீட்டில் நானே சுத்தப்படுத்திக்கலாம் ஓகே அப்படின்னா மட்டும் நீ ஓகே அது எங்கே போகுது செப்டிக் டேங்குக்கு போகுது அந்த செப்டிக் டேங்கை க்ளீன் பண்ண வர்றது யார் ஒரு ஃப்ளாட்டில் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு காமனில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியும் யார் க்ளீன் பண்ண வருவாங்க அவருக்கு நம்ம காசு கொடுக்குறோம் நான் என்ன கேட்குறேன் அந்த வேலையை செய்ய வருவோர் ஒரு ஜாதியின் பெயரால் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அது நீங்காத வரைக்கும் தின்று மலம் கழிக்கிற அத்தனை பேரும் தமிழ்நாட்டில் ஜாதியை கடைபிடிப்பவர்கள் தான் அப்ப எப்படா அதை கிளீன் பண்றது அப்படின்னா மித்த நாடுகளில் எப்படி அதை துப்புரவு செய்கிறார்கள் அதை மனித கழிவை மனிதர் அகற்றும் அவலத்தை மற்ற நாடுகள் உலகின் முன்னணி நாடுகள் எப்படி தாண்டி வந்தன உலகத்தினுடைய மற்ற நாடுகளினுடைய அனைத்து வசதிகளும் நமக்கு வேண்டும் என்று நாம் பிரியப்படும் பொழுது இந்த நாடு மனித கழிவை மனிதர்கள் அகற்றுவது இந்த நாட்டில் இல்
மலம் அல்லும்பு தொழிலிலும் குப்பை அல்லலும் தொழிலும் மற்ற நாடுகளில் என்ன நடக்கிறது என்கிற விஞ்ஞானத்தை கொண்டு வருவதற்கு என்ன பேசி இருக்கிறோம் ஆக நாம் ஜாதி இல்லை எனக்குள் என்று சொன்னாலும் நான் சொன்னது போல் எல்லோருக்குள்ளும் ஜாதி வெவ்வேறு விகிதாசாரங்களில் இருக்கிறது வசதிக்கு ஏற்றது போல் இருக்கிறது மாரி சிவராஜ் சொன்னது போல் மேடைக்கு ஏற்றவாறு அது மாறுகிறது ஸோ வசதிக்கு ஏற்றது போல் மேடைக்கு ஏற்றது போல் நம்மளுடைய தேவைக்கேற்றது போல் ஜாதிய கொள்கையை நாம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது நாம் உரத்து சொல்ல வேண்டியது ஒன்றுதான் ஜாதி கொடூரமானது ஜாதிய வரலாறு ஹிட்லர் யூதர்களை செய்த சித்திரையெல்லாம் விட ஒரு ஆயிரம் மடங்கு சித்திரவதையானது இதை நாம் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து தொடங்க வேண்டும் குழந்தைகளுக்கு கனிவை அன்பை ஜாதி தாண்டி பார்ப்பதற்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் இதை செய்யும் பொழுது ஜாதி என்கிற அந்த அடி என்ன சொல்கிறது நம்மளை பல வருடமாக தொடர்ந்து வரக்கூடிய அந்த பே காணாமல் போகும் அது கண்டிப்பாக போகும் என்று நான் நம்புகிறேன் அது பரியேறும் பெருமாளால் போகும் அடுத்து வரக்கூடிய செகுவேரா எடுக்கக்கூடிய பாமரனின் தோழர் செகுவேரா அவரும் என்னோட அஸ்டன் தான் அவர் எடுக்கக்கூடிய திரைப்படத்தில் காணாமல் போகும் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய நீங்கள் வரையக்கூடிய ஓவியத்தில் காணாமல் போகும் நீங்கள் போகக்கூடிய ஒரு ஃபேஸ்புக் ஸ்டேட்டஸில் காணாமல் போகும் எப்போது காணாமல் போகும் என்றால் அதை பார்க்க நாம் இருப்போமோ என்றுமோ தெரியாது ஆனால் அது மெல் அழிக்கப்படும் அப்படித்தான் நம்முடைய மூதாதையர்கள் அதை அழித்து வந்திருக்கிறார்கள் அந்த பணியை நாம் தொடர்ந்து செய்கிறோம் அதை தொடர்ந்து எடுத்து செல்வோம் இது போன்ற படங்கள் இது போன்ற மேடைகளை உருவாக்கி அந்த பயணத்தை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது இந்த மேடையை உருவாக்கிய தோழர் பாமரனுக்கும் நாய்வாழ் திரைப்பட இயக்கத்திற்கும் மிக்க நன்றி நன்றி வணக்கம்